अपने स्वास्थ्य और हेल्थ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सो हेलो फ्रेंड्स मैं रवि वर्मा तो आज मैं जानकारी देने जा रहा हूँ रिवाइटल कैप्सूल के बारे में काफ़ी सारे मैंने हेल्थ सप्लीमेंट का वीडियो बनाया है उसमें पूछा गया है कि सर रिवाइटल कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए क्या रिवाइटल कैप्सूल को रोज़ाना इस्तेमाल किया जा सकता है क्या रिवाइटल कैप्सूल से मोटापे में कोई वृद्धि हो सकती है या रिवाइटल कैप्सूल्स को बिना किसी प्रॉब्लम का यूज किया जा सकता है काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे तो इस वीडियो में आपको रिवाइटल कैप्सूल के बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी रिवाइटल कैप्सूल को कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल करना चाहिए क्या रिवाइटल कैप्सूल से आप अगर रिवाइटल कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं तो उससे मोटापा हो सकता है या नहीं हो सकता है रिवाइटल कैप्सूल को कितने दिनों तक इस्तेमाल करना चाहिए और कब इस्तेमाल करना चाहिए तो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके और अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ जाकर मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें तो पहले जानते हैं रिवाइटल कैप्सूल क्या है रिवाइटल कैप्सूल एक हेल्थ सप्लीमेंट है जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इसका प्राइस एक सौ है अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहां जाकर इस हेल्थ सप्लीमेंट को परचेज कर सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा वाइटामिन और मिनरल्स का इस्तेमाल किया गया है इसमें जो वाइटामिन मिले हुए हैं विटामिन ए बी टू बी थ्री बी सिक्स बी ट्वेल्व सी डी ई जिनसिंग और फॉलिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है जिनसिंग इसमें काफ़ी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया है रिवाइटल में इसमें जो नौ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स का इस्तेमाल किया गया है उसमें पोटाशियम आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक फास्फोरस मैगनीज आयोडीन और कॉपर का इस्तेमाल किया गया है जो कि काफ़ी बेहतर तरीके से रिवाइटल में इस्तेमाल किया गया है इसमें जिनसिंग आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है और आपके कंसनट्रेशन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है काफ़ी बेहतर तरीके से जिनसिंग का इस्तेमाल इस रिवाइटल कैप्सूल में किया गया है जहां विटामिन ए सी डी आपके आँखों के हेल्थ को बनाए रखने में मदद करता है अगर आपके आँखों में किसी भी तरह की कमज़ोरी हो रही है तो वहां पे रिवाइटल का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है ए सी डी आपके ओरल हेल्थ को भी बनाए रखता है अगर आपके माउथ में भी किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है तो वहाँ से भी रिवाइटल आपको निजात दिलाएगा आपके इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने में मदद करता है रिवाइटल आपके विटामिन डिफिशियंसी को भी कम करने में मदद करता है अगर आप में किसी भी तरह की विटामिन डिफिशियंसी है यानी विटामिन बी विटामिन ए विटामिन सी किसी भी विटामिन की कमी हो रही है आपके शरीर में तो उस समस्या को भी खत्म करता है रिवाइटल फास्फोरस और कैल्शियम होने के कारण आपके बोन को भी मजबूत करता है रिवाइटल तो ये काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है आपके शरीर में अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की कमज़ोरी उत्पन्न हो रही है तो रिवाइटल से वो कमज़ोरी दूर हो जाती है तो आप जानते हैं रिवाइटल का इस्तेमाल कहाँ पे और किन किन समस्याओं में किया जाता है रिवाइटल का इस्तेमाल मुख्यतः कमज़ोरी में बहुत ज़्यादा किया जाता है अगर किसी व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है वो काम करते हुए थक जा रहे हैं तो वहाँ पे रिवाइटल का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है स्ट्रेस को यानी तनाव को ख़त्म करने में भी रिवाइटल का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है आँखों की समस्याओं में भी रिवाइटल का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है यानी अगर आप पढ़ते हुए थक जा रहे हैं आपकी आँखों में दर्द होना शुरू हो जा रहा है तो वहाँ पे भी रिवाइटल का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा जाता है आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद करता है रिवाइटल तो रिवाइटल काफ़ी सारे समस्याओं को दूर करने में सक्षम माना जाता है आपके बोन को भी मजबूत करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा मिली हुई है तो वहाँ पे बोन में भी काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है रिवाइटल स्किन समस्याओं में भी रिवाइटल का इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी भी तरह की स्किन समस्या आपको होने वाली है तो वो रिवाइटल के कारण अगर आप रिवाइटल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर होने का चांसेस काफ़ी कम हो जाता है तो काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं हैं जहां पे रिवाइटल का इस्तेमाल बहुत ही बेहतर देखा गया है 
मोस्टली इसका इस्तेमाल कमजोरी को दूर करने के लिए काफ़ी बेहतर तरीके से किया जाता है काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि सर रिवाइटल इस्तेमाल करने से मोटापा आएगा या नहीं आएगा तो इसके इस्तेमाल से मोटापा नहीं देखा गया है ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है आपके हेल्थ को सुधारता है आपके कमजोरियों को दूर करता है अगर आप किसी बीमारी के कारण कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी रिवाइटल का इस्तेमाल किया जा सकता है तो ये काफ़ी बेहतर रोल निभाता है आपके हेल्थ को सुधारने के लिए आपके मोटापे में ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा इसके इस्तेमाल से आप मोटे नहीं होने जा रहे हैं तो आप जानते हैं रिवाइटल के कुछ प्रिकॉशन के बारे में अगर आप रिवाइटल इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो अगर किसी भी दवाओं का पहले से आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें उनसे पूछें कि इन दवाओं के इस्तेमाल के कारण रिवाइटल से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि कुछ ऐसे मेडिसिन है जिसके साथ रिवाइटल का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है वहाँ पर अगर उसके साथ इसमें रिवाइटल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कुछ साइड इफेक्ट आपको दिखे अगर आप पहले से कोई भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आप अपने डॉक्टर से सलाह लें कि इस एंटीबायोटिक के साथ रिवाइटल का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम है डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम है यानी अगर आपको चमड़े की किसी भी तरह की प्रॉब्लम पहले से है उस सिचुएशन में भी आप रिवाइटल का इस्तेमाल ना करें इसे अपने बच्चों से दूर रखें क्योंकि ये एक एडल्ट प्रोडक्ट है तो आप जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो सभी व्यक्तियों में नहीं देखा गया लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें इनका साइड इफ़ेक्ट देखा गया है तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो कमजोरी वीकनेस हो सकता है अगर जिस चीज़ को दूर करने के लिए ये कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है हो सकता है वही चीज़ सामने आ जाए साइड इफ़ेक्ट के रूप में तो वीकनेस के रूप में इसका साइड इफ़ेक्ट देखा गया है बोन में और मसल्स में पेन के रूप में भी इसका साइड इफेक्ट देखा गया है शरीर में दुर्गंध के रूप में भी इसका साइड इफेक्ट देखा गया है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और किसी भी तरह का आपके शरीर से दुर्गंध आना शुरू हो जाए तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना बंद कर दें शरीर में गर्मी के रूप में भी इसका साइड इफेक्ट देखा गया है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको गर्मी का अनुभव होगा अगर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट आपको होता है तो आप इस हेल्थ सप्लीमेंट को तुरंत लेना बंद कर दें हालांकि सभी लोगों में इसका साइड इफेक्ट देखा नहीं गया है लेकिन किसी भी तरह का साइड इफेक्ट हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें तो आप जानते हैं इसके डोजेस के बारे में क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने इसके डोजेस के बारे में पूछा था काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो पूछ रहे थे कि सर मुझे कोई भी समस्या नहीं है फिर भी मैं रिवाइटल का इस्तेमाल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं तो अगर आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं है आप बिल्कुल भी ठीक हैं तो आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें चाहे वो हेल्थ सप्लीमेंट ही क्यों ना हो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं है तो कोई भी डॉक्टर के द्वारा आपको सलाह नहीं दी जाएगी कि आप किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें अगर आप में विटामिन डिफिशेंसी है आप में कोई प्रॉब्लम है आँखों में कोई प्रॉब्लम है आप काम करते हुए थक जाते हैं तभी आप किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें इसका जो डोजेज है वो वन कैप्सूल का है आप दूध के साथ भी ले सकते हैं जूस के साथ भी ले सकते हैं पानी के साथ भी ले सकते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल नाश्ते के बाद करें अगर आप नाश्ते कर लेते हैं तो 10-15 मिनट के बाद आप रिवाइटल कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं इसका इस्तेमाल पंद्रह दिनों तक फर्स्ट पंद्रह दिनों तक करें अगर आपको सभी समस्याएँ ख़त्म हो जाती है पंद्रह दिनों में तो आप इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें यदि आपकी समस्या बरकरार रहती है तो आप तीन महीने तक कंटिन्यू इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं यही सजेशन दूंगा कि बिना बिना किसी समस्या के किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट का उपयोग ना करें तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें